வணக்கம் நேயர்களே கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது காயத்ரி பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் அடுத்து என்ன துறையை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாம் எந்த கல்லூரியில் சேரலாம் மேலும் அவர்களுடைய திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன என்பதை கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் தினந்தோறும் பார்க்க வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சியில் மேலாண்மை படிப்புகள் குறித்து விவாதிக்கவிருக்கிறோம் நேயர்கள் தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டு விளக்கங்களை பெறலாம் மேலாண்மை படிப்புகள் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்மோடு இணைகிறார் கல்வி ஆலோசகர் திருமதி காயத்ரி அவர்கள் நேயர்கள் தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டு வெற்றி குறிப்புகளை பெறலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேலாண்மை படிப்புகள் மாஸ்டர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த வருஷம் எம்பிஏ அட்மிஷன்ஸ்க்கான வரவேற்பு எப்படி இருக்கு கடந்த ஆண்டு டான்செட்டோட அப்ளிகேஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருடம் கொஞ்சம் ஃபால் இருக்கதா செய்யுது லாஸ்ட் இயர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேல எழுதியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணவங்க இருபத்தி ஓராயிரம் பேர் இருந்தாலும் கூட எழுதினவங்க பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் அதுல இருந்தும் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம்ல சூஸ் பண்றதுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு அவங்களுக்கு அழைக்கப்படுவாங்க அதனால டிராஸ்டிக் ஓவரால் ரேங்க் வந்து செவன் பிப்டீன் எழுநூத்தி பதினஞ்சு எனக்கு கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ்ல ஏதாவது கோர்ஸ் கிடைக்குமா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் கிடைக்குமா அப்புறம் இன்னொரு டவுட் மேம் இப்ப ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்தோம்னா மெட்ரிக்ஸும் சேர்த்துதான் இது போனஃபைட்ல தருவாங்களா மேம் அதுக்கு சேர்த்து தருவாங்க நீங்க உங்களுக்கு என்னைக்கு கவுன்சிலிங் டேட் வந்திருக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேவே தேர்ட் பேட்ல வந்திருக்கு மேம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல கல்லூரியில கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் கல்லூரியிலே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மெஸ்ஸுக்கும் சேர்த்தே உங்களுக்கு வந்து போனஃபைட்ல கொடுப்பாங்க இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த வருஷம் ஒரு டவுன் ஃபால் இருக்கு அப்படின்னு அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போதும் கூட லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் கம்மியா தான் இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரினு பார்க்கப்படுற என்ஜினியரிங்லயும் ஒரு பக்கம் அப்படி இருக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன ஒரு ஃபினாமினலான ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு டிகிரி ஆக்சுவலி நம்ம எம்பிஏ டிகிரின்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கும் இப்படிதான் இருக்குங்கும் போது என்ன ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூஜி முடிச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிஏல சூஸ் பண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு சேர்ந்த துறையில உள்ள ஸ்பெஷலைசேஷன் அவங்க எடுக்கிறது இல்ல அப்படி எடுக்காம காமன் ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இன்டெப்த் நாலேஜ் வந்து அதுல கிடைக்காம போகுது அது ஒரு மெயின் டிராபேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இப்பொழுது வந்து யூஜி முடிச்சாலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிபிஓலயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கம்பெனில ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸோ ஒரு நைன் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு ஜாப் கிடைச்சிடுது சோ அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா இதுக்கு மேல எனக்கு <laughs> விஷயங்கள் சென்னையிலிருந்து ஐஸ்வர்யா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் ஐஸ்வர்யா உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க குட் ஈவினிங் மேம் என் பேர் ஐஸ்வர்யா நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யா என்னோட கட் ஆஃப் வந்து ஒன் எயிட்டி எயிட் நான் பிசி கம்யூனிட்டி என்னோட ரேங்க் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பட் சேம் கட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் ரேங்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல வந்துருக்கு ஸோ எவ்வளவு கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் நீங்க எதுக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தீங்க கோவையிலிருந்து <laughs> 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 
சொல்லுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க சொல்லுங்க எங்க பொண்ணு வந்து தொடர்ந்து பேசுங்க சிந்தூர நாயக்கி எங்க பொண்ணு வந்து எம்பியூல வந்து நாற்பது மார்க் வாங்கிருக்காங்க என்ன மாதிரி காலேஜ் கிடைக்கும் இல்ல எங்க நாங்க வந்து எம்பிசி வாய்ப்புகள்ஸ்ட்ரிமெண்ட்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க அப்படி கிடைக்காத பட்சத்துல அவங்க வந்து காமன் கோர்சஸ் அப்ப கிடைக்கும் போது கவுன்சிலிங்ல என்ன வருதோ அத பார்த்து நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அண்ட் இப்ப இந்த நேரத்தை நீங்க சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க அக்ரி படிச்சிருக்காங்க அக்ரி பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் நிறைய இப்ப யூஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பிஜில வந்து எம்பிஏ ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு யூஜிக்கு ரிலேட்டடான கோர்ஸ் தான் செலக்ட் பண்றாங்களா மைக்ரோ பயாலஜி பிஎஸ்சி ல படிச்சுட்டு எம்பிஏ ஹெச்ஆர் படிக்கிறாங்க கண்டிப்பா சோ ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு இதுக்கு போறாங்க இல்ல ஒரு அவேர்னஸ் இல்ல அவங்களுக்கு அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிஏ அப்படின்னா பினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் சிஸ்டம் மிஞ்சி போனா வந்து இன்ஜினியரிங் சைட்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆபரேஷன்ஸ் பத்தி தெரியும் இப்ப வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு பட் பயோடெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட்டே கோர்ஸ் இருக்கு சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு ரியல் எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இசிஇ படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெலிகாம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி அவங்க அவங்க துறை சார்ந்தே ஒரு மேலாண்மை துறையில இன்டெப்டா நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்கு நிறைய வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு பட் அது அவேர்னஸ் இல்லாததுனால ஒரு கன்வென்ஷனல் கோர்ஸையே திரும்பவும் போய் எடுக்கிற மாதிரி அவேர்னஸ் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு தோணுது பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் முனீஷ் இணைகிறார் மதுரையிலிருந்து விரும்புறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> இருக்கு <laughs> அது வந்து ஆக்சுவலி அது படிச்ச தமிழ்நாட்டுல வேலை வாய்ப்பு இருக்குது இல்லன்னு சொல்றாங்க அது பத்தி கொஞ்சம் டீடைல் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமா சொல்லுங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடா நீங்க சொல்றீங்க சோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்தியால சென்னையில தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபேக்டரிஸ் தான் இருக்கு சோ நீங்க யூஜி லெவல்ல போகும் பொழுது மிட் லெவல் ஒர்க்கு நீங்க போக முடியாது லோவர் கேடர் லெவல் ஒர்க்கு தான் போக முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது காஸ்மெட்டிக்ஸ் லெவல்ல பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சைடு நிறைய தான் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு குறையறதுக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் தொடர்ந்து நம்மோடு இணைகிறார் மணிவண்ணன் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் மணிவண்ணன் உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க எங்க சன் வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கிறாருங்க லெவல்ல இப்ப அவர் வந்து எம்பிஏ படிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறாருங்க எந்த பிரான்ச் எடுக்கலாம் அதற்கு வேற ஏதாவது இப்ப செகண்ட் இயர் மேம் இப்ப செகண்ட் இயர் ஓகே பிஏ இங்கிலீஷ் இல்லீங்களா 
பிஏ இங்கிலீஷ் தாராளமா அவங்க வந்து ஹெச்ஆர் எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பிகாஸ் ஹெச்ஆர் வந்து ரொம்ப கம்மி பர்சன்ஸ் தான் ஆஃப் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து சூட் ஆகும் அப்படி எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹெச்ஆர் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில் நல்லா இருக்கும் ஹெச்ஆருக்கு வந்து ரொம்ப மெயினா தேவைப்படுறது வந்து என்ன ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஹெச்ஆர்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு தாராளமா அவங்க எம்பிஏ பண்ணலாங்க அடுத்ததாக சேலஸ்ல இருந்து இணைகிறார் ராமச்சந்திரன் அவரிடம் பேசலாம் ராமச்சந்திரன் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க மேடம் வணக்கங்க அதாவது வரவேற்பிருக்குறாரிடம் பேசலாம் திவ்யா வணக்கம் உங்களோட கேள்வி என்ன திவ்யா சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பிகாம் படிச்சுட்டு டைரக்டா எம்காம் படிக்கலாங்களா இல்ல பிகாம் படிச்சுட்டு டைரக்டா எம்பிஏ போலாங்களா அப்படி எம்பிஏ போலனா ஐஏஎம் ல போகணும் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஸ்கில்ஸ் என்னென்னலாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் இட்ஸ் ஆல் தி கோர்சஸ் தி ஹேவ் டு ஃபாலோ ப்ளீஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் திவ்யா பிகாம் முடிச்சுட்டு டைரக்டா எம்பிஏ போலான்ட்டு நல்ல ஆப்ஷனுங்க நீங்க இப்ப பண்ணலாம் நீங்க ஐஏஎம் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க சோ நீங்க செகண்ட் இயர்ல இருந்தே அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்ப திருச்சியில கூட நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஐஏஎம் இருக்கு இந்த வருஷம் மோர் தென் செவன் ஐஏஎம்ஸ்க்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ மோர் தென் நைன்டீன் ஐஏஎம்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே ஜாஸ்தி இருக்கு மோர் தென் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த வருஷம் மட்டுமே நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால நீங்க தாராளமா எம்பிஏ எடுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட் இயர்ல இருந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ஐஎம்குள்ள கோச்சிங் கிளாஸ் போயிட்டு கண்டிப்பாக அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டுமே நம்மளால அதுல வின் பண்ண முடியும் ஏன்னா காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஐஏஎம் மாதிரியான டாப் நாட் பி ஸ்கூல்ஸ்ல யாஸ்மன் நினைகிறார் ஈரோட்டில் இருந்து அவரிடம் பேசலாம் யாஸ்மன் வணக்கம் உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டம் தாமா பட் உங்களுக்கு வந்து டயர் ஒன் காலேஜஸ்ல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் செகண்ட் டே மார்னிங்லேயே உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டால நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிடும் வேகன்சிஸ் சோ உங்களுக்கு தேர்ட் டே வந்திருக்கிறதுனால டயர் ஒன் காலேஜஸ்ல கிடைக்குமா இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் பத்தி பார்க்கும்போது ஒரு கன்வென்ஷனல் கோர்சஸாவே தான் எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க பினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் பேங்கிங் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரியே தான் மாறி 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 எடுக்கிறாங்க நியூ கோர்சஸ் ஆக்சுவலி அது நியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாத கோர்சஸா இருந்தாலுமே அந்த கோர்சஸ்க்கான அவேர்னஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்ல கண்டிப்பா ஆனா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த அவேர்னஸ் இருந்தாலுமே அந்த கோர்சஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் காமிக்கிறாங்க இருக்கு <laughs> வணக்கம் <laughs> அண்ணா மேடம் வந்து 186.25 மேடம் இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் ஓகேங்க பிரான்ஸ் எஸ்சி மேடம் ஓகேங்க 
ஏழாம் தேதி கவுன்சிலிங் மேடம் எனக்கு வந்து நல்ல டாப் ஆலஜி சரியா கிடைக்கும் மேடம் என்ன இது டிசிப்ளின் எது இருக்கலாம் மேடம் நல்லா இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த துறையில இன்ட்ரெஸ்டுங்க ஈசிஆர் ட்ரிபிள் இ மேடம் ECR ட்ரிபிள் இ 187 க்கு உங்களுக்கு டயர் 1 காலேजेस லே டாப் காலேजेस லே கிடைக்குங்க ECE கிடைக்கதோ உங்களுக்கு ட்ரிபிள் இ வந்து பிரைட் சான்சஸ் இருக்கு நாகர்கோவிலில இருந்து இணைகிறார் பாலா அவரோட பேசலாம் பாலா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன பாலா சொல்லுங்க மேடம் ஐ எனக்கு ஐஎம் ல வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனுக்கு என்ன கோச்சிங்லாம் என்ன படிக்கணும் ஹலோ சொல்லுங்க பேசுங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் ஐஏஎம் ல சேரணும்னா கை என்ன மாதிரியான புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அதுக்கப்புறம் இது ஐஏஎம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஸ்கோப் நல்லா இருக்குமா கட் ஆஃப் எவ்வளவு வரும் அதுக்கப்புறம் இங்க பயோமெடிக்கல் படிச்சா இங்க வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு இல்ல அப்ராட் போய் தான் மேல் கொண்டு படிக்கணுமா என்னங்கிறது நினைச்சிருக்கீங்கிறேன் படிக்க சொல்லுங்க ரெண்டாவது வந்து நீங்க பயோமெடிக்கல் கேட்டிருக்கீங்க பயோமெடிக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இப்ப வந்து நல்ல பூம்ல இருக்கிற கோர்ஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணாதான் ஜாப்ன்றது கிடையாது இப்பயே உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் படிச்சு முடிச்ச உடனே அப்ராட்லயும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நேர்களைத்துடன் இன்றைய கல்லூரி வாசல் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சந்தி தொலைக்காட்சியுடன்